നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ് പ്രധാന പ്രതി പീതാംബരന്റെ ഭാര്യയും സി പി എം നേതാവ് വി പി പി മുസ്തഫയും അടക്കം സാക്ഷി പട്ടികയിൽ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടേക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ കോൺഗ്രസ് കൃപേഷിന്റെയും ശരത്ലാലിന്റെയും കുടുംബത്തിനായി സ്വരൂപിച്ച സഹായ ഫണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് കൈമാറും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സഹായ ഫണ്ട് വിതരണം നിർവഹിക്കും നാടകാവതരണമടക്കമുള്ള സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗിരീഷ് കർണാട് കാസർഗോഡ് എത്തിയത് നിരവധി തവണ ഗിരീഷ് കർണാടിന്റെ വേർപാട് കാസർഗോഡിനും തീരാ നഷ്ടം സംസ്ഥാനത്ത് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നിലവിൽ വന്നു യന്ത്രവൽകൃത ബോട്ടുകൾക്ക് അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് അനുമതിയില്ല മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇനി വറുതിയുടെ നാളുകൾ ചക്കയുടെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതി ബദിയെടുക്ക വിദ്യാപീഠത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചക്ക മഹോത്സവം ശ്രദ്ധേയമായി ചക്കയുടെ അറിവും രുചിയും പകർന്ന പ്രദർശനം ഒരു നാടിന്റെ ഉത്സവമായി പ്രമുഖ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ഡോക്ടർ കയ്യാർ കിഞ്ഞണ്ണറായുടെ നൂറ്റിനാലാം ജന്മദിനാഘോഷം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്നു ബദിയെടുക്ക ജെ കെ വി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രദീപ് കുമാർ കൽക്കൂറ ഭദ്രദീപും കൊടുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഷിറിയ അരിക്കാടി അഴിമുഖത്ത് മണൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഭീതിയിൽ വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ഷിറിയ ആരിക്കാടി തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രം സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപം പ്രധാന പ്രതി പീതാംബരന്റെ ഭാര്യയും സി പി എം നേതാവ് വി പി പി മുസ്തഫയും അടക്കം സാക്ഷി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് ആക്ഷേപത്തിനിടയാക്കുന്നത് ഇതോടെ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടേക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഉയരുകയാണ് മെയ് ഇരുപതിന് ഹൊസ്തുർഗ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിനെതിരെയാണ് ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊൻപത് സാക്ഷികളുള്ള കേസിൽ പ്രധാന പ്രതിയെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയ പീതാംബരന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജു നൂറ്റി അൻപത്തിയഞ്ചാം സാക്ഷിയാണ് സി പി എം നേതാവ് വി പി പി മുസ്തഫയാണ് കേസിലെ നൂറ്റി അൻപത്തിനാലാം സാക്ഷി ഇവർക്ക് പുറമെ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപണ വിധേയരായ വത്സരാജിനെയും ശാസ്ത ഗംഗാധരനെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം സാക്ഷികളാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേസിൽ റിമാൻഡിലുള്ള പ്രതി ഗിജിന്റെ പിതാവ് ശാസ്ത ഗംഗാധരൻ കുറ്റപത്രത്തിലെ എൺപത്തിനാലാം സാക്ഷിയാണ് പ്രതികളുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധം മൂലം കേസിന്റെ വിചാരണഘട്ടത്തിൽ ഇവരിൽ പലരും കൂറുമാറുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഉയരുന്നത് സാക്ഷികൾ കൂട്ടത്തോടെ കൂറുമാറുന്നത് കേസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തും കൊലയുടെ പ്രധാന ആസൂത്രകനും കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയുമായ പീതാംബരനെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും തെറ്റായാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ കേസിന്റെ ആരംഭ ഘട്ടം മുതൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഈ കേസിനെ വഴിതിരിച്ചു വിടുവാനും ഈ കേസിന്റെ അകത്ത് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് തടസ്സപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് സി പി ഐ എം മുന്നോട്ട് പോയത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ചിത്രമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കോടതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പോലും പ്രതികളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നത് ഏറെ ഖേദകരമായൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവില്ല ഒരു സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി എന്നുള്ള നിലയിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഈ കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് നിയമ പോരാട്ടം അത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും സി പി എം പെരിയ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന പീതാംബരൻ പെരിയ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമെന്നാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടണമെന്ന ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യം അടുത്തയാഴ്ച പരിഗണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കുറ്റപത്രം സംബന്ധിച്ച ആശങ്ക ഹൈക്കോടതിയെ ധരിപ്പിക്കുവാനാണ് തീരുമാനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കൊല്ലപ്പെട്ട യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ കൃപേഷിന്റെയും ശരത്ലാലിന്റെയും കുടുംബത്തിനായി സ്വരൂപിച്ച സഹായ ഫണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് കൈമാറും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സഹായ ഫണ്ട് വിതരണം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഹക്കീം കുന്നിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കല്യോട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് സഹായ ഫണ്ട് കൈമാറുന്നത് ചടങ്ങിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും യു ഡി എഫ് ഘടകക്ഷി നേതാക്കളും പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം പിമാരുമടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുക്കും കൃപേഷിന്റെയും ശരത്ലാലിന്റെയും കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനായി യു ഡി എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് രണ്ടിനാണ് പിരിവ് നടത്തിയത് അറുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി പതിനാലായ
സംസ്ഥാനത്തെ യു ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് കല്ലോട്ട് വെച്ച് കുടുംബസഹായ ഫണ്ട് വിതരണം ബഹുമാന്യനായ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നടത്തുകയാണ് എ ഗോവിന്ദൻ നായർ എ അബ്ദുൽ റഹിമാൻ ഹരീഷ് പി നമ്പ്യാർ കുര്യാക്കോസ് പ്ലാപ്പറമ്പിൽ അബ്രഹാം തോണക്കര എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അന്തരിച്ച ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവ് ഗിരീഷ് കർണാടിന്റെ വേർപാട് കാസർഗോഡിനും തീരാനഷ്ടം കാസർഗോഡിന്റെ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയുമായി ഗിരീഷ് കർണാട് അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു നാടകാവതരണം അടക്കമുള്ള സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗിരീഷ് കർണാട് നിരവധി തവണ കാസർഗോട്ട് എത്തിയിരുന്നു വിഖ്യാത ചലച്ചിത്രകാരൻ ഗിരീഷ് കർണാടിന്റെ വേർപാട് കാസർഗോഡിനും തീരാ നഷ്ടമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കന്നഡ എഴുത്തുകാരനും നടനും സംവിധായകനുമായ ഗിരീഷ് കർണാട് സാമൂഹ്യ മേഖലകളിൽ നിരന്തര ശബ്ദമായി നിന്നാണ് വിടവാങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധേയ നാടക പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ മുംബൈയിലായിരുന്നു കേന്ദ്ര സംഗീത അക്കാദമി ചെയർമാൻ കൂടിയായിരുന്നു പത്മഭൂഷൺ ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഏഴ് കന്നഡികരിൽ ഒരാളാണ് ഗിരീഷ് കർണാട്ട് ദി പ്രിൻസ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തപ്പോൾ എന്നീ രണ്ട് മലയാളം സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിരുന്നു ഹയവദന യയാദി തുഗ്ലക് നാഗമണ്ഡല എന്നിവയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നാടകങ്ങൾ ഇതിൽ തുഗ്ലക് ഗിരീഷ് കർണാടിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസായി കണക്കാക്കുന്നു സിനിമാ അഭിനയരംഗത്തും സംവിധാന രംഗത്തും ഗിരീഷ് കർണാട് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വംശവൃക്ഷ അടക്കം ഒട്ടേറെ സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ പത്മശ്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പത്മഭൂഷൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ജ്ഞാനപീഠം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്ര വിഷയങ്ങൾ പ്രമേയമാക്കി നാടകങ്ങൾ രചിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന് യോജിക്കുന്ന മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി എന്നതാണ് ഗിരീഷ് കർണാടിനെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത് കാസർഗോഡിൻ്റെ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ആൾ കൂടിയായിരുന്നു ഗിരീഷ് കർണാട്ട് നാടകാവതരണമടക്കമുള്ള സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി തവണ ഗിരീഷ് കർണാട്ട് കാസർഗോട്ട് എത്തിയിരുന്നു ഗിരീഷ് കർണാടിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനും സുഹൃത്തുമായ കാസർഗോഡ് ചിഹ്ന അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സാഹിത്യ അനുഭവങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നു ദേശീയ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ റിലീസ് ചെയ്ത മൈസൂരു മല്ലികെ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഗിരീഷിനൊപ്പം അഭിനയിച്ച അനുഭവം കാസർഗോഡ് ചിഹ്ന കെ സി എൻ ചാനലുമായി പങ്കുവച്ചു ഒരു മാസക്കാലമാണ് ഗിരീഷിനൊപ്പം മൈസൂരു മല്ലികയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് ടി എസ് നാഗഭരണയാണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ കർണാടിൻ്റെ ഹയവദന എന്ന പ്രശസ്തമായ നാടകം കാസർഗോഡ് ലളിതകലാ സദനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ അനുഭവവും മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് കാസർഗോഡ് ചിഹ്ന അനുസ്മരിച്ചു ഗിരീഷ് കർണാട് ഞാനും മൈസൂരു മല്ലിക എന്ന ഒരു കന്നഡ പടത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടെ തീർത്ഥഹള്ളിയിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ എഴുതിയ ഹയവദന ഹിട്ടിന ഹുഞ്ച തുഗ്ലക്ക് അഗ്നിമത്തുമളെ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ നാടകങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗിരീഷ് കർണാട് കേരളമായി കുറച്ച് അടുത്ത ബന്ധത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ചിന്താഗതിയും കേരളമായിട്ട് കുറച്ച് അടുത്താണ് അയാൾ കുറേ പടങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ ചിത്രാപുര സാരസ്വത്ത് ബ്രാഹ്മിൺ സമാജത്തിന് വന്നാലും ഈ ദൈവം ഈന്തലിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവായിരുന്നു ഒരു ഒരു വേറെ ഒരു ചിന്താഗതിയായിരുന്നു അയാൾ എഴുതിയ നാടകങ്ങളും അയാൾ അഭിനയിച്ച സിനിമകളും അയാൾ എല്ലാമായിരുന്നു അയാൾ അയാളൊരു നല്ല ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നല്ല പ്രൊഫസറായിരുന്നു അയാൾ എഴുതിയ ആ നാടകങ്ങളെല്ലാം തുഗ്ലക് നാടകങ്ങളെല്ലാം വെരി പോപ്പുലർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഷോസ് അയാൾ എഴുതിയ നാടകങ്ങളായിരുന്നു ഗിരീഷ് കർണാട് ഒരു നടനായി ഉപരെ അയാളൊരു നാടകാരനായിട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ അർദ്ധരാത്രി മുതലാണ് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ആരംഭിച്ചത് യന്ത്രവൽകൃത ബോട്ടുകൾക്ക് അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് അനുമതി ഉണ്ടാവില്ല അടുത്ത മാസം മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസമാണ് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നിലവിൽ വന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അയ്യായിരത്തോളം യന്ത്രവൽകൃത യാനങ്ങൾ ഹാർബറുകളിൽ അടുപ്പിച്ചു ഇതര സംസ്ഥാന യാനങ്ങൾ കേരള തീരം വിട്ടു നിരോധനം കർശനമാക്കുവാൻ ഫിഷറീസ് വകുപ്പും മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും കടലിൽ പരിശോധന തുടങ്ങി പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴി
നിരോധനത്തെ തുടർന്ന് തൊഴിൽ നഷ്ടമാകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ സൌജന്യ റേഷൻ നൽകും എല്ലാ തീരദേശ ജില്ലകളിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകളും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസമാണ് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ചക്കയുടെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതി ബദിയെടുക്ക വിദ്യാപീഠത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചക്ക മഹോത്സവം ശ്രദ്ധേയമായി ചക്കയുടെ അറിവും രുചിയും പകർന്ന പ്രദർശനം ഒരു നാടിന്റെ ഉത്സവമായി മാറി പ്ലാവിന്റെ തടി മുതൽ വിത്ത് വരെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന പ്രദർശനത്തിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാണ് ചക്കമേള സംഘടിപ്പിച്ചത് ശ്രീരാമചന്ദ്രമഠം മുള്ളേരിയ ഹവ്യക മണ്ഡലം പെർള അമൃത ധാര ഗോശാല ബജകുഡ്ലു ബദിയടുക്ക മഹിളോദയ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ ബദിയടുക്ക ഭാരതി വിദ്യാപീഠത്തിലാണ് ചക്ക മഹോത്സവം നടത്തിയത് തടി മരം ഇല കായ ചക്ക വിത്ത് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ മേളയിൽ ഇളം ചക്ക കൊണ്ടുള്ള അച്ചാർ കൂർമ്മ വറവ് പൊടി മഞ്ചൂരി സമൂസ ചക്കയിൽ നിന്ന് പപ്പടം ചിപ്സ് ദോശ സേമിയ സാമ്പാർ പുളിശ്ശേരി വേവിച്ചുണക്കിയ ചക്കച്ചോള ഉപ്പിലിട്ട ചോളയിൽ ദോശ റൊട്ടി വട മുറുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് പപ്പടം പാനീയം ചക്കപ്പഴത്തിൽ നിന്ന് ചോള തേൻ ഇലയട ഇഡലി സേമിക ഉണ്ണിയപ്പം പായസം ഹലുവ കേക്ക് ജ്യൂസ് ബൺ ഗുലാബ് ജാം വരട്ടിപ്പായസം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് പപ്പടം ചക്ക വരട്ടി എന്നിവയുടെ പ്രദർശനം നടത്തി ഫുഡ് കോർട്ടിൽ ദോശ റൊട്ടി ഉണ്ട പായസം പപ്പടം എന്നിവ തത്സമയമുണ്ടാക്കി നൽകി വിവിധതരം പ്ലാവ് ചെടികളുടെ പ്രദർശനവും നടത്തി ഇളം ചക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മഞ്ചോരി അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുക ഇതുപോലത്തെയുള്ള ചക്ക മഹോത്സവം നാടിൻ്റെ പല സ്ഥലത്തും നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു പ്രചോദനമായി മാറും അതോടുകൂടി തീരെ കടി അവഗണിക്കപ്പെടുകയും വെറുതെ കളയുന്ന ചക്ക നല്ലൊരു ആദായത്തിൻ്റെ ഒരു മാർഗമായിട്ട് നാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പ്ലാവ് കൃഷിയെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ദ്ധ കർഷകർ അനുഭവം പങ്കുവച്ചു മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംവാദവും നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ കൃഷ്ണഭട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈശ്വരി ബേർക്കടവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സരിത ഹെഗഡെ വെങ്കിട്ട കൃഷ്ണ ശർമ്മ ചന്ദ്രശേഖര ഏത്തെടുക്ക മുഹമ്മദ് അലി പെർള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ പ്രമുഖ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ഡോക്ടർ കയ്യാർ കിഞ്ഞണ്ണറയുടെ നൂറ്റിനാലാം ജന്മദിനാഘോഷം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്നു ബദിയെടുക്ക ജെ കെ വി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രദീപ് കുമാർ കൽക്കുറ ഭദ്രദീപം കൊടുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗഡിനാട് സാഹിത്യ സാംസ്കൃതിക അക്കാദമി കാസർഗോഡ് ജനാർദ്ദന കലാവൃന്ദം ചോർക്കൽ എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കയ്യാർ കിഞ്ഞണ്ണറയുടെ നൂറ്റിനാലാം ജന്മദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത് കന്നഡ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുത്തിലൂടെയും സമരത്തിലൂടെയും അതിർത്തി പ്രദേശത്തുള്ള കന്നഡ ഭാഷക്കാരെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു കയ്യാർ കിഞ്ഞണ്ണറയ് എന്ന് പ്രദീപ് കുമാർ കൽക്കുറ അനുസ്മരിച്ചു വേദിയിൽ ടി എച്ച് എം ബസവരാജ് ബലാരിക്ക് ഗഡിനാട് കേസരി പ്രശസ്തി സമർപ്പണം ചെയ്തു മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ എം അഷറഫ് പ്രസാദ് റൈ അഖിലേഷ് ശ്രീധരഹൊള്ള എ ആർ സുബ്ബയ്യകട്ട തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ലയം കലാക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാസർഗോഡ് ശാഖയായ ലയം സർവകലാ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു പ്രശസ്ത ഗായകൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് ടി പി ശ്രീനിവാസൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഉത്തര മലബാറിൽ പയ്യന്നൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സംഗീത നൃത്ത ചിത്രകലാ വിദ്യാലയമായ ലയം കലാക്ഷേത്രം കാസർഗോഡ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം മഹത്തായ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നുള്ളിപ്പാടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന ലയം കലാക്ഷേത്രം ചന്ദ്രഗിരി ജംഗ്ഷന് സമീപം എം ജി റോഡിൽ ഹൈലൈൻ പ്ലാസ എന്ന കെട്ടിടത്തിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടും പുതുമകളോടും കൂടി സർവകലാ വിദ്യാലയമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനും ഗായകനുമായ കാഞ്ഞങ്ങാട് ടി പി ശ്രീനിവാസൻ മാസ്റ്റർ പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു വി വി പ്രഭാകരൻ രാജൻ കരിവള്ളൂർ കുട്ടമത്ത് ജനാർദ്ദനൻ എം സുധീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഗീത പരിപാടിയും പ്രസാദ വിതരണവും നടന്നു
ഭാരതീയ ക്ലാസിക് കലകളുടെയും നാടോടി കലകളുടെയും ശിക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സർവകലാ വിദ്യാലയത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം ഉപകരണ സംഗീതം ചിത്രകല എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ യക്ഷഗാനം ഓട്ടൻതുള്ളൽ കേരള നടനം നാടോടി നൃത്തം ലളിതഗാനം മാപ്പിളപ്പാട്ട് മ്യൂറൽ പെയിൻറിംഗ് മേക്കപ്പ് യോഗ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം വിദഗ്ധ അധ്യാപകരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ പരിശീലന ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കുമ്പള ജനമൈത്രി പോലീസും മൊഗ്രാൾ സ്പോർട്സ് ക്ലബും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ പ്രദർശന മത്സരം മൊഗ്രാൾ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഫരീദ സക്കീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ പൊതു പ്രവർത്തകൻ ഫാറൂഖ് മൊഗ്രാലിനെ ആദരിച്ചു കാസർഗോഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എസ് പി പ്രശോഭ് കാസർഗോഡ് എ എസ് പി ഡി ശില്പ കുമ്പള പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കൃഷ്ണൻ സി ആർ ഒ അനിൽകുമാർ ആയിഷ മുഹമ്മദ് ഹൈറുനിസ അബ്ദുൽ ഖാദർ മൊഗ്രാൽ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് അൻവർ അഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു playing like this in our see police is also like ningal pole nammal aanu so ningal cooperation like how together we all play a match idu pole ella things in our daily activities ningal cooperation namakku venum so janamaitri or initiative this is an initiative to come close to people police is coming to you reaching out to you okay to get your cooperation news desk kcn ശരിയ അരിക്കാടി അഴിമുഖത്ത് മണൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഭീതിയിൽ വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ശരിയ ആരിക്കാടി തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു അഴിമുഖത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണൽ നീക്കം ചെയ്യാത്തതിനാൽ മുമ്പ് നിരവധി വീടുകളിലേക്ക് ജലം ഒഴുകിയെത്തിയിരുന്നു നിരവധി തവണ കുമ്പള പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾക്ക് നിവേദനം നൽകിയെങ്കിലും അഴിമുഖത്ത് നിന്നും മണൽ നീക്കുവാൻ ഒരു നടപടിയും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പൂഴിത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് രണ്ടര വർഷത്തോളമായി തൽസ്ഥിതി തുടരുകയാണ് അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണലെടുക്കുവാൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നടപടി ഉണ്ടാക്കാത്തത് നാട്ടുകാരിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് വലിയ അപകടമുണ്ടാകുവാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സംരക്ഷിതമായ മാർഗം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് മണൽ തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ പൂഴിത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകിയും ശരിയ ആരിക്കാടി അഴിമുഖം മൂടിയത് നന്നാക്കുവാനും പരിസരവാസികളുടെ ഭീതി ഇല്ലാതാക്കുവാനുമുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുവാനും ജില്ലാ ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് ശരിയ ആരിക്കാടി കടവിലെ പൂഴിത്തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അഴിമുഖം മൂടിയതിനാൽ പ്രളയ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പല മേഖലകളിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിന് പരാതികൾ നൽകിയിരുന്നു പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും തള്ളുന്നത് പുഴക്കഴികിലാണ് ഇത് കാരണം മഴവെള്ളം കടലിലേക്ക് പോകാതെ കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് കാരണം പകർച്ചവ്യാധി സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്നും നാടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ പൊതുജനങ്ങളും മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി സിദ്ദിഖ് മുഹമ്മദ് കുമാരൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കേരള പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമി ജില്ലാ സമ്മേളനം ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നടക്കും സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം നടന്നു കേരള പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമി ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം രാമനേശ്വരം കളരിക്കാൽ മുളവന്നൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു രൂപീകരണ യോഗം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് റീജിയണൽ ചെയർമാൻ സി കെ നാരായണ പണിക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചു പിന്നീട് പൂരക്കളിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റു ചില സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞു വന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് പൂരക്കളിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു അക്കാദമി രൂപീകരിച്ച കാര്യം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ന് ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കലകൾ പത്ത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാലോളം കലകൾ ആ കലകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റൊരു കലയെ പൂരക്കളിയെ മാത്രം അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഗവൺമെൻറ് ഒരു അക്കാദമി രൂപീകരിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി വി രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഗോപാലകൃഷ്ണ പണിക്കർ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ദാമോദര പണിക്കർ എം ബാലകൃഷ്ണൻ എ തമ്പാൻ സുരേഷ് കുഞ്ഞുരാമൻ അജീഷ് ദാമോദരൻ എ ബാലൻ 
പി മാലിംഗൻ മുന്നാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജനാർദ്ദനൻ പി അനീഷ് ദീപം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്നിന് ഞായറാഴ്ച രാവണീശ്വരം കളരിക്കാൽ മുളവന്നൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ജില്ലാ സമ്മേളനം നടത്താനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുമെന്ന് ബസ് തൊഴിലാളികൾ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം നടന്നു മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം നടന്നു ശമ്പള വർധനവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് പി അപ്പുകുട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഗിരികൃഷ്ണൻ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി എം രാജീവൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും സി സുരേന്ദ്രൻ വരവ് ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു കെ വി രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വെള്ളിക്കോത്ത് കൃഷ്ണൻ കെ പ്രഭാകരൻ പി മോഹനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ് പ്രധാന പ്രതി പീതാംബരന്റെ ഭാര്യയും സി പി എം നേതാവ് വി പി പി മുസ്തഫയും അടക്കം സാക്ഷി പട്ടികയിൽ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടേക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ കോൺഗ്രസ് കൃപേഷിന്റെയും ശരത്ലാലിന്റെയും കുടുംബത്തിനായി സ്വരൂപിച്ച സഹായ ഫണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് കൈമാറും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സഹായ ഫണ്ട് വിതരണം നിർവഹിക്കും നാടകാവതരണമടക്കമുള്ള സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗിരീഷ് കർണാട് കാസർഗോഡ് എത്തിയത് നിരവധി തവണ ഗിരീഷ് കർണാടിന്റെ വേർപാട് കാസർഗോഡിനും തീരാ നഷ്ടം സംസ്ഥാനത്ത് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നിലവിൽ വന്നു യന്ത്രവൽകൃത ബോട്ടുകൾക്ക് അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് അനുമതിയില്ല മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇനി വറുതിയുടെ നാളുകൾ ചക്കയുടെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതി ബദിയെടുക്ക വിദ്യാപീഠത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചക്ക മഹോത്സവം ശ്രദ്ധേയമായി ചക്കയുടെ അറിവും രുചിയും പകർന്ന പ്രദർശനം ഒരു നാടിന്റെ ഉത്സവമായി പ്രമുഖ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ഡോക്ടർ കയ്യാർ കിഞ്ഞണ്ണറയുടെ നൂറ്റിനാലാം ജന്മദിനാഘോഷം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്നു ബദിയെടുക്ക ജെ കെ വി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രദീപ് കുമാർ കൽപ്പൂറ ഭദ്രദീപം കൊടുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശിരിയ അരിക്കാടി അഴിമുഖത്ത് മണൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഭീതിയിൽ വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ശിറിയ ആരിക്കാടി തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മ